ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஆடுவாங்க செய்யாது இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டெய்லி ஆப்டிடியூட் பத்து கொஷினை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் இது வந்து டே ஒன்க்கான வீடியோ என்ன டாப்பிக்கில் இருந்துனா ரேஷியாடு ப்ரொப்போஷன் பெர்சன்டேஜ் பார்ட் ஒன் வீடியோ மொத்தம் பத்து கொஷின் இருக்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இந்த பத்து கொஷின்கான கொஷினை வந்து நான் கீழே ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுகிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பெட்டர் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் எத்தனை கொஷின் சரியாக பண்ணுறீங்க எத்தனை கொஷின் தப்பாகுது அதே மாதிரி ஒரு சில கொஷனுக்கு என்ன மாதிரி ஷார்ட்கட் மெத்தடில் ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபோர்த்து பெய்டு டெஸ்ட் பேச் ஃபார் குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பிடிஎஃப் லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வாரத்தில் அட்மிஷன் போயிட்டுருக்கோம் ஜாயின் பண்ண விருப்ப போகிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்கமிங் மண்டேலேருந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஃபோர்த் பேட்ச்சுக்கான இது ஸோ யூட்டிலைஸ் பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கான ஆன்சர் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபார் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அறநூறு எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆனது நானூற்றி ஐம்பது எண்ணில் எக்ஸின் மதி மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க எப்போவுமே வந்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அது பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு எழுதி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் இதோட இது ஷார்ட் ஃபார்மு இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் இது ஸோ இதை எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி அறநூறின் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஐநூறின் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இந்த இன்னுங்கிறதுக்கு வந்து மீனிங் வந்து இன்டு மல்டிப்ளேஷன் மல்டிபிகேஷன் அதே மாதிரி இங்கே ஆஃப் அப்படிங்கிறதுக்கும் மல்டிபிகேஷன் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க பெருக்கர் பலன் ஸோ இதே தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்போது அறநூறின் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அறநூறு இன்னு இல்லை ஆஃப்க்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் இன்டு மல்டிபிகேஷன் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதோட வேல்யூ என்ன நானூற்றம்பது ஸோ இது இது கட் ஆயிரும் அப்போது இங்கே ஆறு மட்டும் இருக்கும் இந்த ஆறு வந்து இங்கே கீழே வரும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை சிக்ஸு அப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு மூணாம் வாய்ப்பாடில் இது பண்ணிங்கன்னா மூணு ரெண்டு ஆறு இங்கே வந்து ஓர் மூணு மூணு மிச்ச பேலன்ஸ் ஒன்று பதினஞ்சு அப்போ அஞ்சு இருக்கும் நூற்றம்பதுன்னு வரும் திருப்பி இதை அடிச்சிங்கன்னா நூற்றம்பதில் பாதி எழுபத்தஞ்சு ஆன்சர் வந்து எழுபத்தஞ்சு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஃபுல் ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஷார்ட் ஃபார்ம்லேருந்து எப்படி ஃபுல் ஃபார்ம் ஆனது பர்சன்டேஜ்னால் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடு இன் ஆஃப் அப்படின்னா அதுக்கான மீனிங் வந்து மல்டிபிகேஷன் இன்ட்டு ஸோ இதை தெரிஞ்சுச்சுட்டிங்களே ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே இந்த சமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் தமிழில் படிச்சுட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க இதை வந்து மேக்ஸிமம் தப்பாக இது பண்ணுவாங்க எப்படி மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்கன்னா ஏ இன் ரெண்டு பை மூணு பங்குன்னு தான் கொடுத்துருக்கா ஆனால் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்குவாங்கன்னா ஏயோட மதிப்பு ரெண்டு பை மூணுன்னு நினச்சிக்குவாங்க இந்த இன்னுங்கிறத கவனிக்க மாட்டாங்க இப்படி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ அப்படின்னு நீங்கள் வச்சு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா வேறு ஆன்சர் வரும் ஸோ இந்த மெத்தட் தப்பு அப்போ என்ன பண்ணணும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இன் அப்படின்னா இன்டு அப்படின்னு வரும் அப்போ ஏ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்போ பி இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதலாம் செவன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இதை ஸ்ட்ரைக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து முக்கா பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும்போது மூணு பை நாலு அப்படின்னு வரும் இதே நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா இது கரெக்டாக கொடுத்துருப்பான் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான் அப்போ ஏ டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு பி என்ன வரும் த்ரீ பை ஃபோருன்னு இருக்கும் அவங்க கேட்டது வந்துட்டு ஏ ஈஸ்ட் பி அதான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏ கீழே பி வரணும் அப்போ இது வந்து இங்கே வரும் இது வந்து இங்கே வரும் அப்போ ஏ டிவைடட் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் டிவைடட் பை டூ பை த்ரீன்னு வரும் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே டூ பை த்ரீ வந்து இங்கே மாறி ரெசிப்ரோ கேட்டாகும் தலைகீழாகும் அப்போ த்ரீ பை டூ அப்படின்னு வரும் அப்போ மூணு மூணு ஒன்பது நாலு ரெண்டு எட்டு மேலே ஒன்பது கீழே எட்டு அப்போ நயன் ஈஸ்டி எயிட்டு தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த ஃபார்மட்டை நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா இங்கே இன்ட்டுக்கு பதிலாக இஸ் ஈ
ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்னுனா இன்ட்டு இல்லை ஆஃப்னாலும் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ்னால் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட சொல்லியிருக்கேன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக் ஜட்டு அதோட இன்னு இல்லைன்னா ஆஃப்னு சொல்லலாம் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோரா ஃபார்ட்டி எயிட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த இது வந்து இங்கே வந்துருப்போம் அப்போ செட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து மாறி வரும் அப்போது ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோருன்னு மாறும் இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிரும் இல்லை டேரெக்டாக இங்கே இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணாலும் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் நாலா வாய்ப்பாடில் இது பண்ணிங்கன்னா ஓர் நாங்கு நான்கு மிச்ச பேலன்ஸ் ரெண்டு இருக்கும் பதினாலு அப்படிங்கும்போது ஆர் நாங்கு இருபத்தி நாலு வரும் இங்கேனா ஓர் நாங் நாங்கு ரெண்டு இதை வந்து நாலா வாய்ப்பாடில்னா மேலே மூணு கீழே நாலு வரும் திருப்பி ஸ்ட்ரைக் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு அப்போ பன்னெண்டு மூணு மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஆன்சர் பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு தான் ஆன்சர் டி ஒரு குடும்பத்தில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சேவிங் செலவு மற்றும் சேமிப்பு விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் செலவு எதை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க செலவு அஞ்சுங்கிறது செலவு இது வந்து சேமிப்பு மூணுங்கிறது சேமிப்பு செலவு பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவான்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ உங்களுக்கு அஞ்சு எக்ஸோட வேல்யூ மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஃபைவ் எக்ஸோட வேல்யூ மூவாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மூவாயிரத்தி ஐநூறு டிவைடட் பை அஞ்சுன்னா ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு எழுநூறுரூவா ஆகும் ஆனால் இங்கே கேட்டிருக்கிறது என்ன சேமிப்பு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க சேமிப்பு எவ்வளோனா த்ரீ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் இதோட மூணு மடங்கு நம்ம இது பண்ணணும் அப்போ த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எழுநூறு இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி நூறு இப்போ சப்போஸ் இங்கே சேமிப்பு கேட்காம குடும்பத்தோட மொத்த இது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சேமிப்பு செலவு எல்லாத்தையும் சேர்த்து எவ்வளோ இல்லை வருமானம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இது ரெண்டையும் கூட்டிடணும் அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு எட்டு மொத்த எட்டு எக்ஸு அப்போ எட்டால் இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்த இது கிடச்சிரும் ஸோ அதனால் இது எங் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க இதோட ரேஷியோலேயே ஏதோ ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதோ அதை மட்டும் இது பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா மொத்தத்தை இது பண்ணணும் ஏ மற்றும் பி இரு நபர்களில் வந்து ஏ ஆனவர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி போயிடுகிறார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி வந்து எலெக்ஷனில் நிற்கிறாங்க ஏ வந்து பியை காட்டிலும் ஒன் நைன்டி டூ ஓட்ஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்து வின் பண்ணுறாங்க ஏ ஐம்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க அப்போ மொத்த ஓட்டோட இது எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க மொத்த எத்தனை ஓட்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏவோட பர்சன்டேஜ் ஐம்பத்தெட்டு பியோட பர்சன்டேஜ் மிச்சம் இருக்கிற ஓட்டு அப்போது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்டு ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து பியோட ஓட்டு அப்போது ஏவோட ஓட்டு ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் மிச்சம் இருக்கிறது ஃபுல்லாக பியோட ஓட்டு தான் அப்போ நூறுலேருந்து ஃபிஃப்டி எயிட் கழிச்சிங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அப்போது இவங்க டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஒன் நைன்ட்டி டூ ஒன் நைன்டி டூங்கிறது எதுக்கு சமன்னா இந்த ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா ஏவும் பியோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஒன் நைன்டி டூ ஓட்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க வாக்குகளாக சொல்லியிருக்காங்க இதை பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் பண்ணணும்னா ஐம்பத்தெட்டை நாற்பத்தி ரெண்டு ஆளாக கழிச்சிட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஆறு ஒன்று பதினாறு பர்சன்டேஜ் தான் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு சமம் அப்போ பதினாறு பர்சன்டேஜ் ஓ ஓட்டு இங்கே எக்ஸுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ தான் வந்து ஒன் நைன்டி டூ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் நைன்டி டூ இங்கே வந்து பதினாறு பை நூறுன்னு வரும் அப்போது இங்கே வரும்போது ஒன் நைன்டி டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் இப்போ வந்து பதினாறாம் வாய்ப்பால் இது பண்ணிங்கன்னா ஓர் பதினாறு பதினாறு மிச்சம் மூணு முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு நூறு ஆயிரத்தி இரநூறு அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு வந்து இது ரெண்டையும் 
ஐம்பத்தெண்டு பர்சன்டேஜ் அடுத்து பியோட வேலை நாப் நூறு ஆளுக்கு இது பண்ணிங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு இதுக்கு ஈக்குவலு அப்படின்னா மொத்த இது உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ஆயிரத்தி இரநூறு தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த இதை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஜில் கொடுத்துருந்தாங்கனாலே ஏ பி ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோங்க எட்டு பதினஞ்சு அடுத்து பிசி இங்கே சி பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க பி பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு ஸோ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷா எட்டு பன்னெண்டா இதை நீங்கள் வந்து சுருக்கிடலாம் ஏன்னா இதே வேலையை வச்சு நீங்கள் இன்ட்ரூ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா எட்டு பன்னெண்டும் அப்படின்னா நாலா வாய்ப்பாடில் இது பண்ணிங்கன்னா ஏபியோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ அடுத்து வந்துட்டு பிசியில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மூணாம் வாய்ப்பாடில் எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு பதினஞ்சுங்கிறது ஐமூணு பதினஞ்சு ஸோ அப்போது இந்த வேல்யூ வந்து இதால் இங்கே வந்துடும் இந்த எட்டுங்கிறது இங்கே வந்துடும் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் இன்ட்டு பண்ணணும் எட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினாறு ஈஸ்ட் ரேஷியோ எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு ரேஷியோ ஐமூணு பதினஞ்சு அவ்வளோதான் சரிங்க வேணா இன்னொரு தாட்டி நான் எழுதுகிறேன் ரெண்டு மூணு எட்டு அஞ்சு இது வந்து ஏ இஸ்ட் பி சி பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க இது பிசியோட வேல்யூ இங்கே எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதோ இதோட இதை இங்கே வந்துடும் இந்த வேல்யூ இங்கே வந்துடும் பியை வச்சு தான் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ எட்டு ரெண்டு இதை இப்போ இன்ட்டு பண்ணிடணும் எட்டு ரெண்டு பதினாறு இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு இது ஃபுல்லாக இன்ட்டு பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் ஏபிசியோட வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ தான் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே வரும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜிலேருந்து அறுபதை கழித்தால் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்னா ஓர் எண்ணின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு அறுபது பை நூறு அறுபதுலேருந்து அறுபதை கழித்தால் வேல்யூ அறுபதுன்னு கிடைக்குது அப்போ இந்த மைனஸ் அறுபது இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் அறுபது நூற்றி இருபதுன்னு அப்போது எக்ஸு அறுபது பை நூறு இஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி இருபது அப்போ எக்ஸு நூற்றி இருபதுன்ட்டு இங்கே அறுபது பை நூறுன்னு இருக்கா இங்கே வரும்போது நூறு பை அறுபதுன்னு கிடைக்கும் ரெண்டு ஸோ இரநூறு தான் ஆன்சர் அடுத்து பாப்புலேஷனோட சதவீதம் கேட்குறாங்க டிஃப்ரென்ஸு ஃபஸ்ட்டு இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிடுங்க இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரத்தை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐந்தாயிரம் இந்த ஐந்தாயிரத்தை ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிறதோடு ப்ரெசன்டேஜாக மாற்றணும் அப்போ ஐந்தாயிரத்தை மேலே இது பண்ணிக்கோங்க முன்னாடி இருந்த வேல்யூ எவ்வளோ மொத்த வேல்யூ இருபதாயிரம் அதை கீழே இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஏன்னா இருபதாயிரத்துக்கு தான் நம்ம ப்ரெசன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு அப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ மேலே போடணும் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற வேல்யூ கீழே எழுதணும் இங்கே வந்து இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் ஸோ இதை தான் எடுத்துக்கணும் ஸ்டார்டிங் இதை எடுத்துக்கணும் இன்க்ரீஸ் ஆனது எடுக்கக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மூணு கிலோமீட்ரு முந்நூறு மீட்ரு இதில் டக்குன்னு வந்து மூணு ஈஸ்ட்டு முந்நூறுன்னு போடக்கூடாது நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா மூணு கிலோமீட்டரோட வேல்யூ கிலோமீட்டரை வந்து மீட்டராக மாற்றணும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து மூ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு வந்து ஆயிரம் மீட்டர் அப்போ மூவாயிரம் டு முந்நூறு மீட்டர் ஸோ இப்போ நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா டென் ஈஸ்ட்டு ஒன்று ஆன்சர் வரும் ஸோ இவ்வளோ ஸோ கிலோமீட்டரை மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரேஷியோ இது பண்ணணும்
ஓகே இந்த சமுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூட்டை எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்க வேலை தான் ஆன்சர் வரும் ஸோ த்ரீ தான் ஆன்சர் அதை தான் த்ரீ பவர் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ்னா ஆன்சர் ஃபைவ் ஃபைவ் வரும் ரூட் லெவன் ரூட் லெவன் ரூட் லெவன்னா லெவன் வரும் ஸோ இந்த ரூட்டை மட்டும் தூக்கிடுங்க ஆன்சர் வரும் இதுக்கு வந்து இது டேரெக்டாக பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு வந்து ரூட் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சரி இது ஃபுல்லாத்தையுமே எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இது எல்லா வேல்யூவும் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற ரூட்டு மட்டும் போயிருமா அப்போ என்ன ஆகும் த்ரீ ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னு வருமா ஒன் செகண்ட் ஓகே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ அப்படின்னு எடுக்கிறீங்க இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இதுவும் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் ஆகும் ஸ்கொயர் ஆகும்போது இதோட வேல்யூ வந்து த்ரீ திருப்பி உள்ள பார்த்திங்கன்னா இது மட்டும் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது மட்டும் ஸ்கொயர் ஆகி உங்களுக்கு ஃபுல் வேல்யூ வந்துடும் த்ரீன்னு மாறிடும் அப்போ உள்ளே இருக்கிறது அப்படியே இருக்கும் அப்போ ரூ த்ரீ ரூ த்ரீ ரூ த்ரீன்னு இருக்கும் இந்த ரூ த்ரீ வே ரூ த்ரீ இந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்ன்னு ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோம் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு த்ரீ எக்ஸ்ன்னு வரும் இந்த ஃபார்மெட் வரும் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு த்ரீ எக்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது எக்ஸை நீங்கள் வெளியெடுத்தீங்கன்னா எக்ஸு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் எக்ஸ் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வேல்யூ வரும் ஸோ இது பாசிபிள் இல்லை அப்போ இது மட்டும் தான் ஆன்சரு ஸோ ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா பேஸ்டில் போகிறது பட் ஆனால் இது டேரெக்டாக அவ்வளோலாம் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை டேரெக்டாகவே நீங்கள் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கத நீங்கள் உள்ள இது பண்ணிக்கோங்க பட் ஆனால் உங்களுக்கு சப்போஸ் தெரில ஞாபகம் இல்லைனா இதை எக்ஸின் வேல்யூ இது பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா ஸ்கொயர் ஆக்குங்க ஃபஸ்ட்டு நம்பர் மட்டும் ஃபுல் நம்பர் ஆயிரும் மற்றதெல்லாம் வந்து அப்படியே இருக்கும் அப்போது எக்ஸு அதை எடுத்துருக்கோம்ல அப்போ நம்ம வந்து திருப்பியும் உங்களுக்கு இதோட வேல்யூ ஃபுல்லாகவுமே எக்ஸுன்னு வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ ஃபார்மெட் எப்படி வரும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் இல்லை ஃபைவ் எக்ஸ் அந்த ஃபார்மெட்டில் வரும் திருப்பி ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த இதுதான் வேல்யூவாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ